প্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক রাত পোহালেই দাঙ্গন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই নির্বাচনটি বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদে জনগণের ভোটে প্রত্যেক ভোটে শেষ নির্বাচন এই নির্বাচন নিয়ে অনেক আগ্রহ এবং এই নির্বাচন কমিশন নিয়ে অনেক আগ্রহ ছিল এবং এই সর্বশেষ নির্বাচনটি তারা কিভাবে পরিচালনা করে সেটি নিয়েও কৌতূহল রয়েছে একটি নতুন নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন যে আলোচনা সংলাপও আমরা দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রপতি শুরু করেছেন বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ করছেন তবে এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটি মূলত সবার মনোযোগের কেন্দ্রে কেমন হবে নির্বাচন প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ ভোটারের এই সিটি কর্পোরেশনটি এখানে মোটামুটিভাবে একটি সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন প্রচারণা চলেছে বড় ধরনের কোনো সহিংসতা বা কোনো এরকম অপ্রীতিকর কোনো পরিবেশ ঘটেনি তবে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নানা রকম শঙ্কার কথা তো আমরা শুনেইছি নির্বাচনকালে কি হয় সেটা রাত পোহালি আমরা বুঝতে পারব তো আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি শুরুতেই পরিচিত হব রয়েছেন ডক্টর তোফায়ল আহমেদ স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব সৌরভ হাসান সাংবাদিক কলামিস্ট স্বাগত আপনাকেও আপনারা দুজনই নারায়ণগঞ্জে গেছেন নারায়ণগঞ্জের পরিবেশ সরেজমিনেও দেখেছেন ডক্টর তোফাইল আপনার অভিজ্ঞতা শুনব কারণ রিলেটিভলি এবার যে নৌকায় এবং ধানের শেষ প্রতীকে ভোট হচ্ছে এটা একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে যদিও প্রতীকে নির্বাচন আমরা এর আগত দেখেছি শুরু হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে এই সিটি কর্পোরেশনে এই প্রতীক নির্বাচনটি নতুন কি মাত্রা যোগ করেছে প্রার্থিতার ক্ষেত্রে বা নির্বাচনী প্রচার পরিচালনার ক্ষেত্রে সব কিছু মিলিয়ে ওখানকার পরিবেশটা আপনি কেমন দেখলেন ধন্যবাদ নারায়ণগঞ্জ সবসময় একটা মনে হয় ইতি মানে আপনার যুগসন্ধিক্ষণে একটা ডিসাইসিভ রোল প্লে করেছে দু হাজার এগারো সালে যে নির্বাচনটা হয়েছে সেই নির্বাচনটা ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ একটা অবস্থার মধ্যে নির্বাচনটা হয়েছে কারণ নারায়ণগঞ্জের রাজনৈতিক অঙ্গনের কিছু ঘটনা দুর্ঘটনা অঘটন নারায়ণগঞ্জকে সারা দেশের আলোচনার মূল কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল ওই রকম সময় যে নির্বাচনটাতে একটা বিরাট ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল মানুষের জন্য যে একটা ভালো ক্যান্ডিডেটকে রাখা সন্ত্রাস মুক্ত থাকা এরকম একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে নির্বাচনটা হয়েছে তখন কিন্তু মানুষের যে সমস্ত রকমের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল আইভি ওই সময় এবং যেই কারণে দেখবেন কৌশলগতভাবে বিএনপি ক্যান্ডিডেট উনি পপুলার এবং খুব প্রতিষ্ঠিত একজন নেতা বিএনপির খুব শক্তিশালী একজন নেতা হওয়া সত্ত্বেও তারা কৌশলগত কারণে বোধ হয় ওনাকে মাঠ থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন হয়তো এরকম একটা ইকুয়েশন তারা দেখেছে যে নারায়ণগঞ্জে থাকতে গেলে এই মুহুর্তে আমরা যদি ইলেকশন করে পরাজিত হয়ে যদি এমন একটা পক্ষ আসে যে আমাদের পক্ষে রাজনীতি করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আইভি ইজ বেটার এইরকম একটা অবস্থা এসে আইভি সমীকরণ থেকে তারা ওই সমীকরণ থেকে কৌশলগত পশ্চাদ্য আইভি ওই অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছে এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সাংঘাতিক উল্লাস এবং সাধু নারায়ণগঞ্জ না সারা দেশে এবং ঢাকার মিডিয়াগুলো ভীষণ রকমভাবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনটা সাপোর্টে কাজ করেছে বা মরাল সাপোর্ট দিয়েছে এখন আবার এই ইলেকশানটা যে এসছে সেই ইলেকশানটা আর একটা যুগসন্ধিক্ষণ আর একটা ক্লান্তিকাল কীরকম এটা পরিবর্তনের সময়ের এই সময় ইলেকশান হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশনের শেষ নির্বাচন এই নির্বাচন কমিশনের শেষ নির্বাচন হচ্ছে বড় জিনিস হচ্ছে সরকার নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতে যে আসবে তারা এই সময়ের জন্য একটা ভালো নির্বাচন হলে এই ট্রেন্ড সেট হওয়ার একটা টাইম এটা ভালো নির্বাচন ট্রেন্ড সেট হওয়ার একটা সময় এসে গেছে এখন সেটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ কিন্তু এই জন্য একটা আদর্শ জায়গা কেন আদর্শ জায়গা কতবারের যে অবস্থা ছিল তার মধ্যে কিন্তু মানুষের টার্ন আউট ভোটারদের উপস্থিতি কেন্দ্রে ছিল অসাধারণ এটা কিন্তু অকল্পনীয় এবং এইবারও দেখলাম যে একটা জিনিস এখন পার্টির সিম্বলে হচ্ছে সেটা ডিফারেন্ট জিনিস দুটো ক্যান্ডিডেটে দুই 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 দলই অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে বিচক্ষণতার সাথে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন করেছেন দুজন ক্যান্ডিডেটে ক্লিন ম্যাচ যার ফলে ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে কাদা ছড়াছড়ি খুব একটা ছিল না যে যার কথা বলেছেন দুই একটা কথা এরকম আসা স্বাভাবিক এগুলোতে কিন্তু কোনো সমর্থকদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি যার ফলে সম অনেক সময় হয়ে ক্যান্ডিডেট উত্তেজনা সৃষ্টি করলে সমর্থকদের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এগুলো নিয়ে অনেক রকম আর কিছু হয়ে যায় এবার কিন্তু এই জিনিসটা হয়নি তো এইভাবে যে নির্বাচনী আমার কাছে প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে ফলাফল যাই হোক এখন মানুষ যদি ভোট দিতে পারে ফলাফল মানুষ নির্ধারণ করবে 
তো এই সব দিক থেকে মনে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ইলেকশানটা গতবার প্রথম আলোতে অনেকগুলো কলম আমি একটা হিসাব করেছিলাম প্রায় তিরিশ চল্লিশটা কলম কিন্তু খুব রিনাউন যারা কলম এসে তারা লিখেছিলেন ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওকে এবার সেই সংখ্যা অনেক কম এবার সেই সংখ্যাটা কম কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তখন একটা জিনিস ইমার্জ করেছিল নারায়ণগঞ্জ কিন্তু একটা নির্বাচনের জন অংশগ্রহণের একটা মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল তখন কিন্তু আমি দেখলাম যে সেই মডেলটা একদম বিস্তৃত হয়ে যায়নি এটা এখনও কিন্তু ঠিকই আছে মানুষের কিন্তু আগ্রহ ভোটার কিন্তু আছে যে কোনো মূল্যে মানুষ ভোট সেন্টারে আসবে বলে আমার মনে হচ্ছে এবারও এটা একটা ইতিবাচক দিক যে আপনার প্রাথমিক মূল্য মানে সরেজমিনে ঘুরে এসে না একটা হলো যে জাতীয় আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে তো এক ধরনের বৈরিতা সংশয় সন্দেহ অস্থিরতা রয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তার প্রভাবটা কম বরং এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটা কি কেন্দ্র করে সরকারি দল বিরোধী দল একটা কাছাকাছি আসার কিন্তু পরিবেশ তৈরি হয়েছে বিরোধী দলের নেতারা সেখানে গিয়েছেন সরকারি দলের নেতারা গিয়েছেন এবং তারা যার যার প্রার্থীর পক্ষে কথা বলেছেন বিপক্ষে বা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে খুব একটা কথা বলেননি তো এটি হচ্ছে অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটি নির্বাচনী ধারা পরিবর্তনের যেটা তোফাল ভাই বললেন যে একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং এমন একটি সময় নির্বাচন হচ্ছে যখন নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে সেটিও একটি এবং সরকারি দলও এটি মোটামুটি ইতিবাচকভাবে দেখেছে যে বিষয়টি হয়েছে যে সেখানে দু হাজার সালে যে যে সমীকরণ ছিল যে টানাপোড়েন ছিল সেটি কিন্তু এবারে নেই এবারে প্রকাশ্যে দুজন প্রার্থী প্রধান প্রার্থী এবং তারা দলের পক্ষে প্রার্থীর পক্ষে কথাবার্তা ভোট চাইছেন আর জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা কাকে ভোট দেবেন সেটি তো কালকে সিদ্ধান্ত হবে অর্থাৎ আজকে রাত পহলে সিদ্ধান্ত হবে কিন্তু মানুষের মধ্যে উৎসাহটা আছে বিশেষ করে গরিব সাধারণ মানুষ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এবং নারায়ণগঞ্জে শিল্প অঞ্চল সুতরাং সেখানে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি এবং তারা অনেকে স্থানীয় না স্থানীয় না মানে তারা হয়তো অনেক বাইরে থেকে সে কাজ করছে যেমন বাইরে থেকে সে কাজ করেছে কেউ অনেকে ভোটার হয়েছে তারা ভাড়া ভাড়াটা ভাড়া বাসায় হয়তো থাকেন কিন্তু নারায়ণগঞ্জের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা তাদের জীবন জীবিকা এবং এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ নারায়ণগঞ্জে এর আগে দু তিন সালেও যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানেও কিন্তু একটি তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল যিনি জয়ী হয়েছেন তখন পৌরসভা ছিল সেন্ট আইভি তিনি তখন বিরোধী দলের প্রার্থী ছিলেন যে বিষয়টি হচ্ছে যে সেখানে নারায়ণগঞ্জ যে ভীতি বা যে অস্থিরতা যে মানুষের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মানে একটা টেনশন নারায়ণগঞ্জ মানে এক ধরনের এক ধরনের এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠ সেটি কিন্তু এই নির্বাচনে নেই এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দিক যে এই নির্বাচনে প্রার্থীতা নিয়ে ভোটারদের কাছে যাওয়া নিয়ে বা ভোটারদের মধ্যে ওই সংখ্যাটা এটা কি আমরা প্রার্থী সিলেকশনের কারণে এই জিনিসটা হয়েছে অনেকটাই এবং দুই দলের দুই দলে কিন্তু এখানে বেশ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে এ কারণে যে প্রার্থী বাসায়ের ক্ষেত্রে যেমন পরবর্তীকালে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আমরা কিন্তু এর আগে অন্য অন্য নির্বাচনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন গাজীপুর বা এর আগে অন্য অন্য নির্বাচনে কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনাটা বেশি ছিল তো এখানে মানুষের মধ্যে আপনি তো ওখানে গেছেন আপনি গোলটেবিলও করেছেন আমি দেখলাম আপনাদের প্রতিপক্ষ থেকে এটি হলো যে যদি আপনি একটু এখন তো প্রচারণা নেই নির্বাচনের প্রচারণা তো শেষ মানে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে দুইজন প্রার্থী খুবই ছোট করে যে অ্যাডভান্টেজ ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোন আপনি আপনার চোখে কি পড়েছে যে একটা আইবি শাখাওয়াতের কি অ্যাডভান্টেজ এই এই বস্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় আচ্ছা নতুন সমীকরণে যেটা তাকে সেল থ্রু করতে সাহায্য করবে অথবা আইবির ক্ষেত্রে কি শাখাওয়াতের সুবিধাটা হলো তিনি একেবারেই নতুন প্রার্থী এটা একটা ধরনের সুবিধা ওর অসুবিধাও আছে কিন্তু সুবিধাটা হলো তিনি মানে উনি রাজনীতি তিনি বিরোধী জাতীয় রাজনীতিতে প্রফেশনাল হিসেবে তো উনি নতুন নন প্রফেশনাল হিসেবে নতুন নয় শাখাওয়াতের যে সুবিধাটি তিনি সাত হত্যা মামলায় কিন্তু তখন বেশ সাহসী ভূমিকা রেখেছেন এবং এখনও তিনি বাদী পক্ষে বা এদের আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তারও একটি সজ্জন একটি ভালো ভাবমূর্তি আছে আর যেটি হচ্ছে বিএনপির অন্য নেতাদের অনেকের অনেক অনেক ধরনের অভি বিরুদ্ধে অনেক ধরনের অভিযোগ আছে অতীতের অভিজ্ঞতা এটি হচ্ছে ভালো দিক আরেকটি হচ্ছে তিনি বিরোধী দলের প্রার্থী ওকে তো সুতরাং সরকারি দলের যদি 
জনগণের মধ্যে মনোভাবটা হয় যে সরকার বিরোধী এটা মানে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের যে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে মানুষের মনোভাবটা যদি তিনি জাগাতে পারেন সেটা হচ্ছে তার পক্ষে যাওয়া আর তার অসুবিধাটা হলো তিনি দলে পরিচিত দলে তেমন পরিচিত নন আর নারায়ণগঞ্জের মানুষের স্থানীয়ভাবে স্থানীয়ভাবে ভোটারদের কাছেও অতটা পরিচিত না এই নির্বাচনী প্রচারে নামার পরেই তার পরিচয়টা অর্থাৎ কিন্তু আমাদের দেশের যে তাকে সেখানে কি ব্যক্তি পরিচয় হচ্ছে যখন ধানের শেষ বা নৌকা আসে তখন ব্যক্তি পরে যেমন অনেক সময় বলেন যে কলা গাছ দাঁড় করা দিলো নৌকা প্রতীকে যদি কলা গাছ দাঁড় করিয়ে দেয় কিংবা ধানের শেষে সে পাশ করে যায় আমাদের না সেটা যদি প্রতীকে যে বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনে যেটা হয় যে কোন দলের প্রার্থী সেটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীর গুরুত্বটা কিন্তু অগ্রাধিকার পায় এখন প্রার্থীর যদি আমরা ধরে নেই যে প্রতীক বিরোধী দলের প্রতীক নেয়ার কারণে শাখা একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আবার বিরোধী দলের প্রার্থী সরকারি দলের প্রার্থী হিসাবে যদি সেলনা হয় তাই ভি মনে করি যে একটু তার একটু অসুবিধাজনক অবস্থায় কিন্তু এই দুটোর এই দুটোকে এই দুটোর আবার অন্য সমীকরণ আছে সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিগত ইমেজ অভিজ্ঞতা এবং তেরো বছরের যে নগরবাসীর সঙ্গে থাকা একসঙ্গে এবং নগরবাসীর জন্য কাজ করা সেটা সেটা আবার এই যে তার সরকারি দলের প্রার্থী হিসাবে যেটা তার একটু অসুবিধাজনক সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে এটাকে অসুবিধাই ভাবছেন কেন এটা সুবিধা নয় কেন একটা হচ্ছে যে হয় না যে নৌকার যারা সমর্থক আছেন তারা তো আগে মোর কনসলিডেটেড হবেন প্রিভিয়াস ইলেকশনে উনি নৌকার প্রতীক ছিলেন না নৌকার বিভিন্ন প্রার্থী ছিলেন এবার সেটা তার পক্ষে যেতে গেলে তো আরও কিন্তু তার পক্ষে যেতে পারে কিন্তু আমরা যদি ধরে নেই সরকারি দলের প্রার্থী বিরোধী দলের প্রার্থী সেখানে বিরোধী দলের প্রার্থীর একটা সুবিধা থাকে যে সরকারের বিরুদ্ধে মনোভাব আমরা কিন্তু কিন্তু যেটা হয়েছে সেলনা হাতের ক্ষেত্রে হয়েছে তিনি নির্বাচনী প্রচারে বলেছেন এবং এখান ওখানকার অনেক মানুষও মনে করে তিনি তার প্রতীক ছাড়িয়ে তার জনপ্রিয়তাটা তারা ধরে রাখতে পেরেছেন এবং নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এখন সাধারণত অন্য ক্যান্ডিডেট হলে যত স্ট্রংলি বিপক্ষে যায় কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এটা ওনার বিপক্ষে যায়নি আচ্ছা যায়নি এই কারণে কারণ এটা হয় কি যারা পলিটিক্যাল পার্টির একদম সরাসরি পলিটিক্যাল পার্টি হয়ে মেয়র হন তারা রাজনৈতিক ভাবে অনেকগুলো কাজ করতে হয় যেগুলো তাদেরকে আনপপুলার করে সেলিনা হায়াত আই বি কিন্তু ওনার টেনিয়র তো উনি দলীয় ইমেজ নিয়ে কাজ করেন হ্যাঁ সেই জন্যই তার কারণে তার কাছে হয়েছে কি মানে দলীয় ইমেজ ছিল না তার হ্যাঁ সে তো দলীয় প্রতীক নিয়ে উনি জয়ী হন দলীয় মানে উনি তো দলীয় অবশ্যই কিন্তু দলীয় দলীয় পরিচয় ছিল কিন্তু ইমেজটা কিন্তু অতিক্রম করলো উনি দলের মেইন স্ট্রিমে ছিলেন না বলে তাকে দল এত বেশি গ্রাস করতে পারেনি বা সেও দল থেকে এক ধরনের একটা ডিসটেন্স রাখতে পেরেছে যার ফলে এখন তো সর্বদলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তার একটা এসে গেছে আর আর কিন্তু এখানে যখন পায়ে যখন সর্বদলের বাইরে যখন ধানের শীষ যখন আলাদা প্রতীক নিয়ে গতবার এরকম আপনি শুধু বললেন যে কৌশলগত কারণে তারা রিট্রিট করেছে যে অন্য প্রার্থী আবার পাশে জিতে না যায় এবং তাদের জন্য অসুবিধা নয় এবার তো তারা মানে কাছে চলে যেতে পারে ঘাট বেদেই তারা মাঠে নেমেছে সে ক্ষেত্রে আপনার মানে অভিজ্ঞতা বা আপনার সরজমিনের অভিজ্ঞতা কি মিলে আছে যেমন কিছু কিছু পকেট এলাকা কিছু কিছু এলাকাতে তার কাজের কারণে এখানে দলমন নির্বিশেষে তাকে এক ধরনের তার প্রতি দুর্বল ধরুন বন্দর এলাকাতে গিয়ে দেখলাম যে লোকজন সাধারণভাবে হ্যাঁ ওপেনলি বলছে মানুষ কিন্তু এখন আর রাখিটা কী করে বলে নেই খুব কৌশল করে আর আমরা তো কোনো ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে যাইনি আমি তো এমনি জাস্ট ইনফর্মাল আলাপ সালাপ করছি তাতে করে আমার মনে হলো তার কাজগুলোর ডিভিডেন্ট সে পাবে যে কাজগুলো করেছে এবং মানুষের সাথে ব্যবহারটা ভালো ছিল অনেক সময় আমাদের এই নেতা নেত্রীদের এটা ভুলে যান বা কারণ তারা এমনভাবে দলের লোকজন দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে যান সাধারণ মানুষ আসতে পারে না ওর ক্ষেত্রে বোধ এই জিনিসটা হয়নি যার ফলে ওই সাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তার কমেনি ওকে আচ্ছা এখন দল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় ভোটার ধরেন বিএনপি যারা করেন জামাত যারা করেন ওই ঘরানার যারা তাদের হয়তো নৌকাকে ভোট দেওয়ার কোনো কারণ তাদের নেই তারা নিজস্ব ভোট দেবেন কিন্তু এই ভোটটা কী পরিমাণ এটা কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট আমরা জানি না এই ওভার দি ইয়ার্স যেহেতু ওখানে এটা কি কোনো পোলও তো এবার নেবেন না এরকম করে নেয় এটা এটা আমরা জানি না এসে সেই জন্যই বলছি যে এখন যেমন ধরেন কিছু লোক মনে করছে যে মার্জিনটা খুব বেশি হবে না এরকমও কিছু কিছু মন্তব্য করেছে কিন্তু আমরা এটা কোনো বেসিস খুঁজে পাই না সাধারণভাবে মানুষের কথা তবে মানুষ একটা স্বস্তির সাথে নির্বাচনে যাবেন এটা মনে হচ্ছে 
जाबना তাহলে কিন্তু গতবার যেমন বিএনপি এর ভোট আওয়ামী লীগ পেয়েছে এই বিভক্তিটা কি মানে আপনি কি মনে করেন যে বিভক্তিটা কেউ ডেলিবারেটলি দেখানোর চেষ্টা করছেন নাকি জেনুইনলি এরকম কিছু ফ্লো আছে কারণ সাইবি কে আমরা বলতে শুনেছি উনিও মানে বলছেন যে ছায়া শত্রু কিন্তু যারা প্রতিপক্ষ যারা আছেন দলীয়ভাবে যখন মনোনয়ন উনি পান তখন তো দেখলাম যে এক ধরনের সুন্দর আবহ সুন্দর পরিবেশ এবং কোনো রকমের কিছু ব্যক্ত হয়নি কোনো রকমের ওপেনলি ইনফরমালি কিন্তু সবই ঠিক আছে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে মনে হচ্ছে আমার ভিতরে ওখানে দেখে যে একটা ডিসস্যাটিসফাইড অংশ আছে তারা হয়তো বিপক্ষ যেতে পারে এটা বলা যায় না ও গতবার যেমন বিএনপির লোকরা এখানে ভোট দিয়েছে তাদের কৌশলগত কারণে এইবার হতে এরকম হতে পারে বলে আমার মনে হয় নাও হতে পারে কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে যেটা আমি বলতে চাই যিনি হন না কেন মেয়র হিসাবে কিন্তু ভালো মেয়র ইয়ে পাবে मात्र ग्रेजुएट যদি আপনি তাদের লেখাপড়ার রেকর্ড দেখেন তাদের অপরাধের রেকর্ড দেখেন হ্যাঁ একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আছে মামলা মোকদ্দমার আসামি এবং জামিনে মানে বিভিন্ন গুরুতর মামলা লোকজনকে জিজ্ঞেস করল পারফান নিয়ে এরকম যে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম এটা তো অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করলো যে আরে এবারে কি রকম জিনিস ঘটতে পারে আচ্ছা কেন করতে পারে কারণ তারা তারা কি কোনো কেওস করতে পারে এবারে নির্বাচনে কেওস হতেও পারে ওই কনস্যুলারদের দিক থেকে কিছু কিছু পকেটে সেজন্য তো নির্বাচন কমিশনই বলেছেন যে অলরেডি 79% কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ এটা তারাও কিন্তু তাদের অ্যাসেসমেন্টও তাই বলে না আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা সিটি কর্পোরেশন মানে তো মেয়র না সিটি কর্পোরেশন তো কাউন্সিলরদের সহ এটা কাউন্সিল তো এটা বডি কিন্তু বডিটা কিন্তু ওই নারায়ণগঞ্জের ক্ষেত্রে এটা একটা দুর্ভাগ্য ওখানে কিন্তু যেমন ধরুন গতবারে কাউন্সিলর আমাদের নুর হোসেন সাহেবও ছিলেন যে যিনি এখন কয়েকদিন পরে হয়ে তার বর্তমান আসামি আবার একজন নিহত যিনি হলেন তিনিও কিন্তু একজন কাউন্সিলর তাহলে এই রকমের একটা পরিবেশ কিন্তু নিচের দিকে এটা পরিবর্তন হয়নি এখন হয়তো এটা ডরমেন্ট সাইলেন্ট আছে বিভিন্ন রিজনে কিন্তু এইগুলো কিন্তু চলে যায়নি তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ ওখানের জন্য এইবার নির্বাচনে যদি মানুষজনকে আপনি কেমন দেখলেন প্রশাসন এবং ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি না দেশের প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন বা এনসিকল রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচনের প্রচার পর্যন্ত কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে এরকম পক্ষপাত করার অভিযোগ তেমন আসেনি দুই একজন এমন সেটা সরকারি দলের প্রার্থী কিন্তু उपस्थित थे अघटन घटार सम्भवना कम कम और जो उपस्थिति कम है जेको कारण से निर्भर कर बारो घंटार बारो घंटार समय अनेक गुरुत्वपूर्ण और जे विषय नारायणगंज सीटी करपोरेशन जी होक भोटर परिवेश सुबह धारणा करा जाए जेटी हे एक भलो मेयर पा जेहतु ये दूजे मध्य थे एक मेयर हबें क्योंकि भलो काउन्सिलर पाना कारण जरा काउन्सिलर पदे प्रतिद्वंदित कर তাদের অনেকের বৃদ্ধি অভিযোগ অভিযোগ আছে কাউন্সিলরদের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে তারা খুব ন্যারো মার্জিনে জিতবেন কারণ আমি গতবারের এনআরএসিসে দেখতে পেলাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ভোট পেয়ে একজন কাউন্সিলর হয়েছেন কারণ ভোট যা আছে ক্যান্ডিডেট অনেক বেশি সাতজন আটজন পাঁচজন ষোলোজন তাতে করে ভোটগুলো এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে ওই তো মাইনরিটি কিন্তু ওখানে গিয়ে মানে ভোটার হিসাবে তখন মাইনরিটি হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে কিন্তু একজন কাউন্সিলর তখন তার লেজিটিমেসিটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায় বাকি সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে তখন দাঁড়িয়ে যায় এখানে এইরকম একটা আরেকটা আরেকটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কাউন্সিলর প্রার্থী যে দলেরই হন 
আর মেয়র প্রার্থী যে দলের হন এই দুইজনের মধ্যে সব সময় সমীকরণটা মিলবে না কারণ এমনও হবে যে এই দলের কাউন্সিলর প্রার্থী অন্য দলের অন্য দলের মেয়র প্রার্থীর সঙ্গে ঠিক এটা সমঝোতা বলবো না কিন্তু পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি এখানে প্রভাব সৃষ্টি করবে এ কারণে বিএনপির কারণ কি এর কারণ কি ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টরসের কারণে না একটা হচ্ছে যে কোনো কোনো কাউন্সিলর প্রার্থী বলছেন আমরা পাঁচ বছর যার সঙ্গে কাজ করেছি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি এটা বলেছেন আবার কেউ কেউ হয়তো দেখতে চাইবেন যে একই দলের যেহেতু কাউন্সিলর প্রার্থী দুজন বা একাধিক তখন তৃতীয়জন এই সুবিধাটা নিয়েও যেতে পারেন ওকে সুতরাং এটি আমরা কিন্তু সংরক্ষিত আসনে কিন্তু আবার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম সেখানে মনে হয় যে এরকম কোনো ই নেই অভিযোগ এটা গতবারও দেখা গেছে সংরক্ষিত আসনে যেমন নারীরা আসছেন সবাই মোরাললেস হাউস ওয়াইফ এদের কোনো পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন কোনো স্ট্রং কোনো পলিটিক্যাল ফুটিং অবস্থান নাই কিন্তু আমরা দেখলাম একজন প্রার্থীর সবচেয়ে সম্ভবত সেই সবচেয়ে কনিষ্ঠতম পপি রানি সরকার তার বয়স ওই তো পঁচিশের কম হলে তো আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না পঁচিশের বেশি হবে কিন্তু তিনি এখনও এখনও শিক্ষায়তন শেষ করেননি কিন্তু তিনি নির্বাচন নির্বাচনে প্রার্থী একটা একটা তুফেল আহমেদ আমরা স্থানীয় সমীকরণগুলো আলাপ করেছি কিন্তু দু হাজার এগারোর কথা তো আমরা জানি তখন নিশ্চয়ই এটা খুব হাইপ ছিল এবং এটার আরও অনেক তাৎপর্য ছিল নানা কেন্দ্রিক এবার একটা ভিন্ন মাত্রা আছে এই নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতি অথবা জাতীয় কি বলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কেন্দ্রিক আলোচনায় বা সামগ্রিকভাবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে সব কিছু মিলিয়ে এই ধরনের একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের এই নির্বাচনটি কি কি তাৎপর্য বহন করে কি ধরনের সমীকরণ এখানে আপনারা সেটাই বলেছি যে এটা টাইমিংটা যে টাইমিংটা সাংঘাতিক রকমভাবে এটা ইনফ্লুয়েন্স করার মতো অবস্থায় এসছে এটা কারণ হচ্ছে মাত্র ফেব্রুয়ারি মাসেই ইলেকশন কমিশন চেঞ্জ হবে আর আমরা জাতীয়ভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দল সারা দেশের মানুষ ইলেকশন কমিশনটা কীরকম হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি আলাপ সালাপ একটা ডায়লগও শুরু হয়েছে সুতরাং এই ইলেকশানটা যদি নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তাহলে এটা পরবর্তী সরকারের জন্য একটা ক্রেডিবিলিটি বয়ে আনবে এটা যে সরকার ভালো নির্বাচন ইচ্ছা করলে দিতে পারে করতে পারে এটা করে দেখালো আর তখন নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্র সরকারের উপরে অন্যদের আস্থাটা হয়তো একটু বাড়াতে পারে বাড়তে পারে আচ্ছা সুতরাং এরকম একটা অবস্থা আছে আরেকটা হচ্ছে সারা দেশব্যাপী যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছে জি তাতে করে মানুষ ভোট দিতে পারেনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেনি এটা সত্য কথা এখন সেই লিগেসি থেকে বেরিয়ে আসার সেই লিগেসি থেকে এইটা যদি এরকম হয় তাহলে সেই জিনিসটা মানুষের মধ্যে আবার নতুনভাবে মানুষকে ভাবাবে না অংশগ্রহণ থাকলে ভালো নির্বাচন হতে পারে সেই দিকটা আরেকটা হচ্ছে বিএনপি পুনরায় অর্গানাইজ হতে গিয়ে কিন্তু নির্বাচনটা অনেক সহায়তা করেছে তাদের খুব জাতীয় নেতারা ওখানে গেছেন এবং লোকালি বিএনপিকে উজ্জীবিত করেছেন তাহলে এটা কিন্তু সারা দেশে আরও তো পরবর্তীতে এই নির্বাচন কমিশন আসতে তো নির্বাচন আরও সামনে হবে লোকাল গাব লোকাল ইলেকশান কিন্তু এই সরকারের মেয়াদের ভিতরে কিন্তু আরও আছে যে যে সিটিগুলো যেটা তেরোশোনা হয়েছিল সেই সিটিগুলো নির্বাচন কিন্তু সামনে আসবে জি তো সুতরাং সাধারণ নির্বাচনের আগেই আগে তাহলে এগুলোর কিন্তু একটা প্রভাব কিন্তু ধারাবাহিক প্রভাব আছে ওকে আপনার মানে এই নির্বাচনটি মানে এরকম কি মনে হয় যে এই নির্বাচনটা যেগুলো আগের নির্বাচনগুলো খুব একটা ভালো হয়নি বা বিতর্কিত হয়েছে নানাভাবে মানুষ ভোট দিতে পারেনি এরকম একটা জেনারেল অবজারভেশন এটার মধ্যে মানুষ ভোট দিতে পারবে পরিবেশ সুষ্ঠু থাকবে রাজনৈতিক সমীকরণের ক্ষেত্রে ইসি অথবা মানে এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ এরকম একটা ফিল গুড দেওয়ার চেষ্টা করা যে যে না মানে আমরা ভালো পথেই এগোচ্ছি সো ইউ ক্যান পুট কনফিডেন্স অন দি প্রসেস অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড দি ইলেকশন কমিশন না এর আগের নির্বাচনগুলো মনে হয়েছে যে সরকার যেভাবে চেয়েছে বা নির্বাচন কমিশন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দেখেনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময় প্রার্থী নয় নিজের সঙ্গেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালো মন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালো মন্দের লড়াই যেটা এই নির্বাচনে মনে হয়েছে আমি মনে করি যে এই নির্বাচনটি এই বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ এ কারণে যে তারা শেষ নির্বাচনটি কেমন করে যায় অন্তত কিছুটা কালী মাঝে এটা কি নির্বাচন কমিশন ভালো নির্বাচন করতে চাই বলেই করতে পারবে না কিন্তু আমি বলছি দ্বিতীয় হচ্ছে সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ আচ্ছা সেটা যেটা বললেন যে নির্বাচন কমিশন যদি চায় তারপর সরকার কী করবে সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ যে সরকার যখন এই নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে তখন এই নির্বাচনটি যদি একই ঘটনা ঘটে বিগত নির্বাচনগুলোর মতো 
তাহলে এই আলাপ আলোচনা এবং মানুষের মধ্যে সরকার প্রতি যেটা তোফাল ভাই বললেন যে আস্থাটি আস্থা থাকবে না আর তৃতীয় হচ্ছে যে প্রশাসন প্রশাসন এই বিভিন্ন নির্বাচনে নানা রকম বিতর্কিত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হয়েছে সুতরাং তাদের সবারই একটি সবার সামনেই চ্যালেঞ্জ যে এই নির্বাচনটি সেটা হতে পারে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য হোক এই নির্বাচনটি একটি ভালো নির্বাচন যদি করতে পারে তাহলে নির্বাচনী পরিবেশ গণতান্ত্রিক পরিবেশ যে যেটি আমরা দেখেছি যে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি আওয়ামী লীগের নেতারা গিয়েছেন যার যার বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের পরস্পর মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতভাবে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কথা কথা কথাবার্তা হয়েছে যেটি ঢাকায় হয় না তাই আমি মনে করি যে এটি অনেকের এবং বিএনপির জন্য বিএনপি নিশ্চয়ই চাইবে যে এই নির্বাচনে তার জনপ্রিয়তা যেটা সরকারি দল থেকে বলা হয় যে বিএনপির জনপ্রিয়তা নেই এই কারণে নির্বাচনে তারা যায়নি তো সুতরাং তার নিজের অবস্থান অবস্থান সুদৃঢ় রাখা সরকারের যেটি হচ্ছে যে সরকারের নির্বাচনে কোন প্রার্থী জয়ী হবে পরাজিত হবে তার চেয়ে হলো যে নির্বাচনটি ভালো করা ওকে এটা হচ্ছে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং আপনার আপনি কি দেখছেন যে সরকার কি ছাড় দেওয়ার মুডে আছে নাকি ছাড় না দেওয়ার মুড আমরা যেখানে দেখেছি সেখানে এক জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা জনগণের যে জনগণের মধ্যে আগ্রহ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন ভোট গ্রহণের আগ পর্যন্ত যে সব কথাবার্তা বলা হয়েছে তাতে তাতে মনে হয় যে তারা একটি নির্বাচন একটি ভালো ভালো নির্বাচন বা ভালো নির্বাচনই করতে চায় আরেকটি কারণ হতে পারে সরকারি দল মনে করে যে তাদের প্রার্থী অনেক শক্তিশালী সুতরাং তাদের অস্থিরতা উদ্বেগটা নেই যা প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন হবে না প্রয়োজন হবে না বলে মনে করে সুতরাং এটিও কিন্তু একটি ভালো নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভালো নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটি উপাদান হিসেবে আপনি কি তাই মনে করেন হ্যাঁ আমি একমত তবে আমার আরেকটা আরেকটা আরেকটু আমি এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই সম্ভবত সম্ভবত বলছি আমি সম্ভবত এইবার নির্বাচনের পরে যিনি পরাজিত হবেন তিনি জয়ী যিনি হবেন তাকে অবনন্দিত করবেন আচ্ছা এইরকমের একটা সম্ভাবনার মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে হুইচ ইস এটা দেশের সারা দেশের মানুষের জন্য কিন্তু এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে যদি নৌকা প্রতীকের প্রার্থী জিতেন তাহলে ধান শেষ করবেন এটাও তাদের জন্য একটা পলিটিক্যাল এক্সারসাইজ যে তারা জনগণকে দেখাবেন যে যে না আমরা এই মানসিকতা পোষণ করে যে নির্বাচনে যিনি জয়ী হলেন তাকে ইয়ে করেন আচ্ছা আমার কারি দল এটা কিন্তু প্রথম আলো প্রথম আলো যে গোলটেবিল বৈঠকে সেখানে বিএনপি প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী দুজনেই ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বলেছেন যে তেইশ তারিখে এই একটি ভালো নির্বাচন হবে বাইশ তারিখে একটি ভালো নির্বাচন হবে তেইশ তারিখে যদি সাখাওয়াত সাহেব জিতেন তাহলে আমি তার বাড়িতে যাব আর তার বাড়িতে মিষ্টি খাবো আর আমি যদি জয়ী হই তাহলে তিনি আমার বাড়িতে আসবেন মনে রাখবেন উনি আশা করি এবং এই নারায়ণগঞ্জ না শুধু সারা দেশের মানুষের কিন্তু এইরকম ক্যান্ডিডেট চায় আশা করে এটা আমরা রাজনীতিবিদরা যেটা মনে করি এবং যে ভাষায় কথা বলি এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না কিন্তু কোনো চয়েস নাই বলেই কিন্তু তারা হয়তো উত্তরে যান বা জোর করে হলে উত্তরে যান কিন্তু মানুষ কিন্তু এইরকম প্রচারে বলুন বা আলোচনায় বলুন খুব একটা সামনে আসে না আমাদের যেটা তোফাল ভাই অভিযোগের শরীর অনেক সময় বলেন যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যক্তি মানে প্রধান দলে অপসারণ করতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্তটা কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে তিনি ঠিক করবে তারা পারে না এটা তারা একটা প্রস্তাব করতে পারে এখন যে মানে এটা তো ধরুন জাতীয় রাজনীতি সমীকরণ নিয়ে আমরা আলাপ করছি সেখানে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে বঙ্গভবনে বিএনপি গেছে বা আরও কয়েকটি দল গেছে এখানে এল ডিপিও কথা বলেছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাতীয় পার্টি কথা বলেছে কি মনে হয় যে এই প্রক্রিয়ার একটা এমিকেবল একটা একটা কনক্লুশন হবে এরকম মানে চিন্তা কি আপনারা করেন না এটা হয়তো এত তাড়াতাড়ি আমরা কনক্লুশনে যেতে পারবো না কিন্তু যে প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে এটা আগাচ্ছে এটার ফলাফল যাই হোক না কেন প্রক্রিয়াটা উৎসব ব্যঞ্জক এবং রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেহেতু রাষ্ট্র অভিভাবক এবং উনি সরকারের অংশ আর 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি যদি রাজনৈতিক দলের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন ডায়ালগের এতদিন পর্যন্ত আমাদের চলেছে মনোলগ একা একা করে পার্টি বলতো এখন যে একটা ডায়ালগ ডায়ালগ হচ্ছে এটা যে প্রাইম মিনিস্টারের সম্মতি নাই শুধু প্রাইম মিনিস্টারের পরামর্শ সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রপতি করছেন আমার এটা বিশ্বাস হয় না সুতরাং এটা হয়তো রাষ্ট্রপতি কিভাবে জিনিসটা অ্যাসেস করে কি করতে চান এটা নিশ্চয়ই প্রাইম মিনিস্টারের সাথে ওনার মত বিনিময় হবে এবং এইভাবে একটা জায়গায় যাবে আর আমার মনে হয় এখনকার যেই এজেন্ডা এটা খুব বৃহৎ এজেন্ডা না যেটা নিয়ে খুব বড় ধরনের দ্বিমত হতে পারে একটা নির্বাচন কমিশন করা নির্বাচন কমিশন করার জন্য যে মানুষগুলোকে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় না সেই মানুষগুলো এত বিতর্কিত হয়ে যাবে আচ্ছা প্রথমেই কিন্তু একটা ভালো ইনক্লুসিভ বা পার্টিসিপেটিভ নির্বাচনের যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি হয় আলাপ আলোচনা করে যদি হয় একটু দ্বিমত একমত থাকলেও কিন্তু আলটিমেটলি একমত হবেন নির্বাচন কমিশন গঠন করা একটা বিরাট ইস্যু না ইস্যুটা আসবে নির্বাচন নিয়ে যখন পরবর্তীতে আসবে সুতরাং ফার্স্ট স্টেপ রাজনৈতিক সমীকরণটা কেমন মানে কি আপনার যদি মনে হচ্ছে যে এটাকে অত জটিল করে আপনি দেখছেন না কারণ দেখছি সমাধান এসে যাবে সেটি এই কারণে যে প্রধানমন্ত্রী যে বললেন যে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি এই মানে প্রক্রিয়া সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর নলেজের বাইরে নয় झगड़ाधर অপেক্ষা করব কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন হবে না আমার মনে হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলো বেশ করে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের এই উপলব্ধিটা হওয়া উচিত কারণ মানুষ চায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন যদি নারায়ণগঞ্জে আজকের নির্বাচন সুষ্ঠু হয় তাহলে সেটি কিন্তু একটি এক ধাপ এগিয়ে নেবে এবং রাজনৈতিক নির্বাচন কমিশন পাঁচজন ব্যক্তি এই ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচজন ব্যক্তিকে খুঁজে নিরপেক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন না কঠিন হবে কিন্তু আমি মনে করি এই নির্বাচন কমিশন সমঝোতার ভিতরে হলেও পরবর্তী চ্যালেঞ্জটা কিন্তু বড় যে সেই নির্বাচন কমিশনকে কাজ কাজ করতে দেওয়া এবং তাকে সে তার যে দায়িত্ব সেটি সেটি বাস্তবায়ন করা যেমন নির্বাচন আমরা যে ধরে নেই মেয়াদ শেষে নির্বাচন হবে আরও দু বছর আছে তো সুতরাং সরকার আমার ধারণা যে সরকার চাইবে না যে এখনই একটি বিতর্ক বিতর্ক তৈরি করে নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে একটি প্রচণ্ড বৈরিতা তৈরি করে এই দু বছর ধরে এই বিতর্কটা এগিয়ে রাখবে জিয়ে রাখবে সেক্ষেত্রে সরকারি সরকারি কিন্তু লাভবান হবে যদি এরকম সমঝোতার ভিত্তিতে একটি নির্বাচন কমিশন হয় উল্টোটা হয় উল্টোটা হয় না উল্টোটা হবে না আশাবাদের উপর ভিত্তি করে উল্টোটা হলে কি হবে কেউ জানে না বাংলাদেশের রাজনীতি খুবই অস্থির মতি এবং ভবিষ্যৎ বলা যায় না তবে সেটি কারো জন্যই ভালো হবে না আপনি যেটা বললেন যে উল্টোটা হলে সেটি কারো জন্যই ভালো হবে রাজনীতির জন্য ভালো হবে না দেশের জন্য এখানে তো ধরেন শেষ কথাটা তো সরকারই বলবেন কারণ এক্সিকিউটিভ পাওয়ারটা তো সরকারের হাতেই জি এখন যারা আলোচনা করছেন প্রক্রিয়াটার মাধ্যমে একটা এটাকে গ্রহণযোগ্যতার দিকে নেওয়ার চেষ্টাটা হচ্ছে নতুবা শেষ কথাটা সরকারই বলবেন সরকারের কাছে এটা কি একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কি না যে যেমন কেউ কেউ বলছেন যে বিএনপি এখন খুব হ্যাপিনেস দেখাচ্ছে মানে স্যাটিসফ্যাকশন দেখাচ্ছে যে না খুব ভালো হসপিটালিটি পেয়েছে বঙ্গভবনে বা প্রেসিডেন্ট তাদেরকে খুব ভালোভাবে ট্রিট করেছেন তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের প্রস্তাবগুলোকে উনি সাদরে গ্রহণ করেছেন পরবর্তীতে উনি সিদ্ধান্ত জানাবেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন সার্চ কমিটি গঠন করা হবে তখন আর বিএনপি ওই হ্যাপি মুড আর থাকবে না যখন রাষ্ট্রপতি ডেকেছেন কথা বলছেন তখন এই সাইড থেকে কিন্তু উইংস থেকে এইসব মন্তব্য করাটা এটা কিন্তু রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগটার একটু অবমাননা হয় সরকারের অংশ তো রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সবার মুরব্বী সেই হিসেবে যদি আমাদের রাজনীতিবিদরা যদি একটু নিজেদেরকে রেস্ট্রিকশন নিতেন যে একটু সং সংযত করতেন ভালো হতো এটা তাহলে পরিবেশটা ভালো হতো এখন বিএনপিও যে এখানে বিরাট কোনো আশা নিয়ে গেছে আমার মনে হয় না বিএনপিও চাচ্ছে যে এটা প্রথম ধাপ এবং তাদের রাজনৈতিক মানে অস্তিত্ব একটু জানান দেওয়া মানে অস্তিত্ব বলতে এটা যে রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের বিএনপি যারা অনুশীলনগুলো আছে এটা যদি আপনি বললেন যে সমঝোতায় যদি সমঝোতা না হলেও বিএনপি কিন্তু এটি জনগণকে জানাতে পারবে তার আমরা আমরা সব তার অবস্থানটা এবং তার দাবিটা যে অন্যায় না অসঙ্গত নয় 
সেটি কিন্তু জনগণকে জানাতে পারবে এবং সেটি ইতিমধ্যে এবং তাদের চিন্তাটা এই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কেন্দ্রিক যে চিন্তা যে প্রস্তাবনাগুলো ওগুলো দেখে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে ওগুলো মোটামুটি ওয়েল থট অফ মানে মোটামুটি ওয়ার্কড আউট মানে না আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আমি আমারটা বলি সরবে বলবেন এগুলো এমন কোনো অভিনব প্রস্তাব নয় এই বিষয়গুলো কিন্তু মাঠে বহু দিন ধরে আলোচিত হচ্ছে ওরা ওটাকে কম্পাইলেশন করেছে এটা বিরাট গবেষণার কোনো বিষয় না বিরাট ধরনের কোনো একটা ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জের জিনিস ওখানে নাই কিন্তু আচ্ছা আর বিএনপিও কিন্তু সুকৌশলে সরকার যেটা করতে চাচ্ছে না তাকে জোরদবস্তি করে আইন করতে হবে এখন এই কথা বলে নাই এটা আজকে গতকালকের আলোচনায় বরঞ্চ জাতীয় পার্টি বলেছে আইন করার কথা কিন্তু বিএনপি কিন্তু সরাসরি আইন করার কথাও বলেনি এবং তারা আবার অনেকগুলো অল্টারনেটিভ রেখে দিয়েছে যাতে করে এটা না হলে ওইটা হতে পারে মোটামুটি ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবিলিটি রেখেছে আপনি কি মনে করেন না মানে তাদের এই চর্চাটাকে উনি বলছেন যে না অভিনব কিছু নয় বা এমন কোনো অভিনব নয় আজকে যদি আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকতো এরকম একটি প্রস্তাব দিত কারণ এর বিকল্প নেই কারণ আমরা চাই একটি নির্বাচন কমিশন যাতে সবাই আস্থা রাখতে পারে যে কমিশনের প্রতি এটি তো এমনকি এই যে রকিব কমিশন যখন গঠন করা হলো বিএনপি তো এতটা বিরোধিতা করে বিএনপি তখন বিরোধিতা করেছিল কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে যতটা না তখন তাদের মূল দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন কিন্তু মূল দাবিটা আছে নির্বাচন কমিশন সুতরাং এখানে সরকারকে আমার মনে হয় যে বিষয়টি এই ঔদর্যের সাথেই ভাবা উচিত যে নির্বাচন কমিশন যেটা যেটা বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা বিরোধী দলে থাকতে কিন্তু এটাই বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন সংস্কারের কথা বলেছিলেন আইন সংশোধনের কথা বলেছিলেন সেক্ষেত্রে তাদের এই দাবিগুলোই কিন্তু আবার যদি ওই ভালোবাইজন বললেন যে ঘুরে ফেরে কিন্তু যখন যারা বিরোধী দলে থাকে তারাই এই দাবি নেয় আর যেটা সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনীকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকারী বাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলছে এটিও এটিও আমি মনে করি আমি এই দাবিটাকে যৌক্তিক মনে করি না কিন্তু এই দাবিটা কেন উত্থাপন করতে হলো অর্থাৎ বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা নেই বলে বা বিরোধী দলের আস্থা নেই বলে এখানে সরকারের কর্তব্য হবে সে আস্থাটা তৈরি করে তাহলে বেসামরিক কোনো কাজই সামরিক বাহিনীকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন কিন্তু সবগুলো দল যখন নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে যখন আলাপ করেন তখন তাদের মধ্যে কিছু ক্রাইটেরিয়া যেমন ওই বা বাছাই কমিটি যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে সৎ যোগ্য বিচক্ষণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ইত্যাদি সাহসী ইত্যাদি বিশ্লেষণ দেন এখন নিজের দলের ভিতর যদি তারা এই ধরনের লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তাহলে তো এত গুণ গুণাবলী সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনাকে ইলেকশন কমিশন রকিব কমিশন শুরু থেকে শেষ 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 নির্বাচন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ এখন তাদের শুরু নির্বাচনগুলো কিন্তু এত প্রশ্নবিদ্ধ ছিল না তাদের শুরু নির্বাচনগুলো যদি দেখেন আপনি যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলো এগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বিএনপি গ্রহণযোগ্য অনেকে বলবেন তারা জিতেছে বলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কারণ সরকার ক্ষমতায় থাকতে সরকারের প্রার্থী হেরে গেল ওটাই তো নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা তার মানে নির্বাচন এটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে মাঝখানে এরকম বিপর্যয় আবার যখন চিটং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভালো হয় তাহলে কি প্রমাণ করছে এটা প্রমাণ হচ্ছে এই নির্বাচন কমিশন চাইলেই নির্বাচন নষ্ট করে দিতে পারে না নির্বাচন কমিশন চাইলেই নির্বাচন নির্বাচন কমিশন সবসময় রেসপন্সিবল করি আমরা কিন্তু নির্বাচন কমিশন সব কিছু না নির্বাচন কমিশনকে সরকারের সহায়তা লাগে সরকারের সহায়তা ছাড়া নির্বাচন কমিশন ভালো নির্বাচন করতে পারে না নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পরে ওই প্রশ্নটাই দেখা দিবে বিএনপি একটা সহায়ক সরকারের প্রস্তাবনাও দেবে বলে তারা বলছে না এটার উপর সহায়ক মানে কি যে নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকবে সেটাই কিন্তু সেটাই সরকার সহায়ক সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে সব দেশে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নেই ওই সেসব দেশেও কিন্তু এটা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ আর যেটা হলো যে মূল হচ্ছে যে তারা নির্বাচনী কাজে হস্তক্ষেপ করবে না তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা আমরা ওই উন্নত করতে পারিনি যে কারণে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছি আবার সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেউ কাজ নির্বাচন যদি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যদি মানে ওনার অধীনও হয় তবু তো উনি নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারই হবেন সহায়ক সরকার কতগুলো জিনিস অসুবিধা করে ফেলেছি আমরা সেটা হচ্ছে যে যেসব দেশে ধরুন আমি ব্রিটেনের কথাই বলি যখন নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময় হয় নর্মাল টাইম একটা বাদ দিল তখন কিন্তু পার্লামেন্ট থাকে না তখন প্রাইম মিনিস্টার থাকে একটা ছোট ক্যাবিনেট থাকে ওকে কিন্তু আমাদের এখন সংবিধান সংশোধন করে আমরা একটা জায়গায় নিয়ে আসছি পার্লামেন্টে ডিজলভ হচ্ছে না এগুলো অনেকগুলো আছে ছুটিনাটি সংবিধানে আর সময় নেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখব কি ফলাফল হয়
তো আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ ডক্টর তোফায়েল আহমেদ জনাব সরাফ হাসান স্টুডিওতে আসার জন্য এবং নাং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি এই সময় আমরা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নির্বাচনকে খুব বিস্তারিতভাবে কভার করব দেখব এবং পর্যালোচনা করব সেখানকার পরিস্থিতি এই জন্য চোখ রাখুন এনটিভিতে আমরা আজ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে সরাসরি অনুষ্ঠান ভোটের চিত্র নিয়ে হাজির হব আবার রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে আবারও হাজির হব আমাদের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান নগর নেতায় সে পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকুন আর এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে অনলাইনেও ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ ভিজিট করুন ডাব্লিউ দেখা হবে কাল আজ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে এবং রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে ভালো থাকবেন সবাই